四月二十二日金曜日。今日の天気は曇りのち晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー。スタジオの外ね明るくなってきております。現在日本放送屋上の温度計気温十四点一度、湿度九十三パーセントを超えているというね。はい、まあだって我々が家を出て会社に来るっていう段は。雨が止むか止まないかぐらいのタイミングだったもんね。それぐらいでしたよね。ま、よね朝の四時ぐらいですかね。うん、あのー、ちょっと前まではですね、激しい雨が降っていたところもありまして、はい、三浦半島警報出てたんですけれども、これはもう解除になった。はい、解除されました。うん、えー。そして今日はこの後暑くなると。そうなんですよ。東京都心予想最高気温は二十六度の予想になってまして、まあ六月並みの暑さになる。六<笑>月並みの暑さ。はい。もう本当何着ていいかわかんない、ね。やっぱりその湿度があります。ますので蒸し暑く感じられると思いますので、はい、そうだよね、はい、こういう時体慣れてないからまあ水分補給をこまめにしながらねちょっと熱中症まで考えなきゃなんないぞというよ、ね、そうですねまだ体が慣れてない分そうなんですよねそうそうそうそうやっぱり風通しを良くして、ねえー、涼しくしてお過ごしください、うん、はいまあこれねあったまってくるとおねえー、えー、盛り上がってくればいいなと。いうふうに言い思うのはですね、まあ今週は何と言ってもスペシャルウィークですから、はい、ね、えー、我々もですね気合を入れてこの工事ワールドウォッチと。いうことでやってまいりました。今日が最終日ですが、はい、あのこの後さらに、えー、朝ボラ系の上柳さんと一緒にですね、えー、8時からのあなたとハッピーに出ると、なんかさっき爆笑トークとか無茶ぶりされたけど、まあ基本的にはもうね、あのだって一之助師匠がいて上柳さんがいて松山さんがいてたからもう僕は本当こう小さく小さく小さく、ね、何を言いますか、いう感じで、えー、やればいいんだろうなとこういうふうに思ってますんでんよかったら、そんなことないですよ。えー、まあねこうやってですね番組を横断しながらですね、まあ言ってみればですね、お客さんをどんどんと引きずり込んでいこうというこのね、<笑>えー、あの金曜日のあなたとハッピーのですね、ディレクターのこう作戦ですよ。えーえー、もう朝5時からの朝4時半からのお客さんも8時からのハッピーに引きずり込んでやろうと。ねえー、で6時からのお客さんもハッピーに引きずり込んでやろうと。<笑>じゃあ我々はハッピーから何もらえんだろうねって話でですね。今ですね、あのあなたとハッピーのツイッターを開いたんですよ、春風亭一之助さんの。うんうんうんうん。上柳さんは入社時の音声飯田さんは初泣きの音声って書いてあるんですよツイッターに<笑>いやいや流しちゃうってことですかこれは勘弁してくれよもう<笑>新人時代の音声を入手って書いてありますどこで手に入れたんだよ<笑><笑>俺だって持ってないのにねそうですよね<笑>大体ね、うん、そういうものってなんかどっか行っちゃったりなんかしてさあまあおなくしちゃうもんですけど、えーえー、怖いな本当もう絶対下手くそなんだよもうね、いやひどいんだよあの時の聞くとやっぱりちょっとゾワゾワゾワって,、ね、ゾワゾワってしますよね、えー、うわーって思いますよね本当だよもう,う<笑>勘弁してくれよとまああの恥さらしも含めてですねこういろいろと企画を立てて<笑>やっておりますんでぜひ聞いていただければと思います、はい、でスペシャルウィークどんどん続くんですけれども、うん、いやあのショーアップナイターですね、はい、ええー、今日は中日対巨人戦ということで名古屋ドームからお送りしますが土日はあの中日巨人がデーゲームなんでそれはやりつつナイターはですね、神宮ヤクルト阪神なんですよ,ですよ、ね、もうねうちあの前も話したかもしれませんけども妻が巨人ファンで私阪神ファンというですねもう家庭内伝統の一戦が毎年あるんですが<笑>今年はもうねこの対照的すぎる。そうですね<笑>真ん中に立つうちの息子が本当に右往左往してるっていうあのついにね僕はヤクルトファンなんだって明言するようになってですねヤクルトファンなんですかヤクルトファンだって明言するようになったんだよあらー、まあ、お友達でヤクルトファンが結構いて、はいね、それも影響されてるんだと思うんだけど、ええ、<笑>あの両極端にどちらによるわけにもいかずっていう落としどころをですね<笑>小学校1年生2年生ながらやっぱりねあの作ってくるんだなとなんでこう気を使わせるんですか子供に本当だよ<笑>さすがに私もですね<笑>あ,あちゃーというね<笑>こっちに取り込むはずがあーみたいないやいやいやそれもあるんだけどさ、ええ、それも
あるんだけど、うん、でもやっぱ子供の祭り組みまずかったかなこれはとね<笑>真剣に悩みましたもう阪神のハッピー着させられないですね<笑>いや本当だよな<笑>阪神のハッピー零歳の時から着させてそうですよなんかハロウィンのコスプレか何かで阪神の格好させてましたよね<笑><笑>いやもう無理だなというね<笑>、えー、やっぱりあの何事もですねやりすぎはいかんなということをね,ね、えーえーえーえー、もう平常心で、えー、平常心で,、えー、で平常心でというかね私も実はあのお週末神宮球場にね見に行こうと思ってるんで,行くんですかいや今日あたりいい加減頼むよというねいやーもうしっかり応援しないと<笑>しっかり応援しないとしっかり応援しないと飯田さん<笑>なんでそんなにしっかりを強調するんですか<笑><笑><笑>ちなみに岸田総理大臣は広島出身なのでやっぱり広島がね,ねカープがと、はいえー、カープも2位だしねもう上の方で天井人たちがやってるなという感じを我々は見とるわけですけれども、ね、気合いを入れていきたいと思いますんで、はい、ショーアップナイターもぜひお聞きいただければと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私田新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターでご意見を寄せください、えー、今週は経済から外交安全保障までどうなる日本工事ワールドウォッチと題して世界で何が起こっているのか掘り下げてまいります、えー、最終日今日はですね、えー、コメンテーター青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健二さんです、えー取り上げるニュースまずはウクライナ情勢ロシアのプーチン大統領はマリウポリ制圧を宣言しました、えー、そしてニュース7時またぎのゾーンでは米中の防国防大臣のオンラインでの電話での会談について。えー、そしておはようニュースネットワークのゾーンでは今日も自由民主党河野太郎広報本部長のインタビュー、えー、この中国の動向さらには世界平和を守るための日本の役割についても伺ってまいりました、えー、そして、えー、教えてニュースキーワードのゾーンは反撃能力、えー、さらにはスクープアップのゾーン、えー、補正予算編成へという経済対策についても伺ってまいりますさあこの時間からコメンテーターの方々今週は登場であります今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健二さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ししますえー肩書きが変わりましたいやもう晴れて、はい、こう自由の身に<笑>昨日まであ一昨日までですね、はい、あの新聞社にいましたが、はい、ようやく釈放出所されたというような<笑>出所釈放この昨日はあ,あるアメリカ政府の高官にあのメールをして「やめたんだよ」って言うとおうおう、はい、日本の人ってみんな「えどうしたの?」ってなるじゃないですか「もうウェルカムトゥフリーワールド」みたいなメールが来て。いいね、ああやっぱそうなんだなっていう感じで,でところで何やるんだ、うん、金儲けしようかみたいな,なういやいやいやごめん<笑>そういうんだやっぱそういうこう<笑>一緒に組まねえかみたいな,話がなだからなんかこうやめるとさ民間<笑>アメリカ人政府の発想とやめたらもう。はい例えばなんかいろんなこう会社に行ってこの儲けるぜっていうこの発想が非常になんかこのメールのこのリアクションの違いには面白かったですね。そっかあの政府の中なんかにいるといろんな縛りがあるけれどもあるんでこれからフリーだからよっていうその権ね権力を生かして金にみたいなこの<笑><笑>やっぱアグレッシブですねアグレッシブですね<笑>本当に<笑>まああのー、ね、えー、肩書きが変わってで、えーこれから先についてっていうのはあのノートの中でもねその決意みたいなものも書かれていらっしゃいましたけれどもこの国際関係についてもある意味研究そして発信とそれをやっていくとかそうですねまだせっかくこのジャーナリストもあの25年間もやってきたっていう実績があるのでこれはもちろんやりつつも、はい、やはりそのやっぱりいろんな意味でも限界を感じてたところがあって。たんですね、というのはこの間の,あの LINE 報道って昨年あの約3か月半やったちょいわゆる調査報道というのをやったんですけどもまあやっぱりあの時にやってまあ結果として新聞協会社とかもいただいてあよかったなって話だったんですけどもう二度とやりたくないなっていうのは実は本音でそうすかもう例えば昔だったら3日4日ぐらいの徹夜って。やってもなんてことなかったのがもう今なんか3日徹夜したらもう回復するのに3か月ぐらいかかるぐらいもうなんか衰えを感じて、まあ、そうですよね、えー、そろそろこれも芸風変えなきゃなっていうのが一番のもうこうなんですかね一番の最初のこのトリガーにはなって。
ったところありますね。ただもう実はこのやもうあのこの新聞記者からこうやめて研究とかの方に移りたいなっていう思いはもう実はもう数年前からずっと感じてワシントン終わった後ぐらいからかあの感じてそれについてようあの準備は実はしてきたところがあります。なるほど将来的なプランとして。もうすすに考えていたそうですねでやはりその自分の持ってるバックグラウンドと北京の特派員で、まあはいえー、結構長く7年間やって、えー、でワシントンで、まあ、ボストンも合わせると12年間、うん、でこう米中大体同じぐらいの。この取材をしてきたっていう、うこれ結構まあ意外といそうでそんなにいないんですよね。中国だけだいぶやってアメリカちょこっといた人とか、はい、アメリカがっつりで中国を少しできるって人はいるんですけども、両方同じこの人脈もあって、はい、こう語学も使える人って意外といないっていうのは気づいて、じゃあせっかくなんでこれまでこう取材してきたこととか、まあ人脈もたくさんいるので、うこういう人たちをとのこう例えばディスカッションとかインタビューも通じて、少しこう、はいアカデミック的な研究の方にちょっと移っていきたいなというふうに思ってた次第ですうんまあそう考えるとだからまああのね、えー、直近いろいろありましたけれども,いもそれ本当にいろいろあった皆さんにご迷惑をおかけしましたが<笑>、まあ、まあそれについてはね、えー、あのそれもまさにそのノートに、えー、もうお書きになってもいらっしゃいますし、はい、だからこのやっぱり情報がそのままこう出ればいいけれどもいろんなこう角度がついて出る形っていうのも特にこう国際政治ってその思惑で、ね、あの物事を動かしていこうっていうのは非常にこう多いと、ね、まさにこのウクライナの、ね、情報戦なんかはそれがあるわけですよね,ありますねだからもう本当に実は一番フラットな客観的な情報をこう出していくっていうのが本当に大事だと思いますしあとやっぱ今回、私その。その朝日新聞の処分発表された日の,、まああのえページビュー数を見たんですね、でその時大体私の処分、まあ、あんなありがたいことにあんな大きい記事を書いていただいて、しかも実名で、実名で私、人殺しましたっけ、はい、みたいな話なんですけども、社会面で,、まあえー、面でも本当に、まあね、あ,のありがたい、最後の記念をいただいたなと思ってますが。ダンまでつけていただいてねいやだったんですけどあれのページビューっていうのちょっとある、うんうんうんえー、と何1週間後に見たら10万ちょっとだったんですね、はい、あの読者の人がまあその見た数って10万ちょっとで,、はい、で先日ながら同じ日に出した私のノートのアクセス数って27万ビューだったんです。ってことを考えるともう今ってある意味このもうオールドメディアのもう限界なんだなっていうのが一つの象徴的でむしろこの個人で発信していく方がはるかに影響力があるんじゃないかっていう仮説がある意味今回の件で。えすごくこうなんだ裏付けられたところありましたね。うん。まあねしかもまあある意味当事者情報で一時情報がそのネット上にあると。はい、でそれを選んでこう探しに来る人たちがいると。まあそうですよね。結構あの多面的にこう情報を見ようとする人っていうのがこうだんだん増えてきている。っていうのはこれは情報戦戦う上でも非常にこう有利な部分なですね。そこもやはりこうじ、ね、あのいわゆるマスのメディアだけじゃなくてこうじ、ね、結構今ツイッターとかでも国際政治学者の人もいろんなこういいツイートしてたりとかしてるので、はい、そういうのを集めるで自分なりに消化して自分なりの判断するってこれ実は一番日本人が今まで弱いとされてきたこのメディアリテラシー、はい、メディアをどう読むかってこれアメリカなんか授業とかにもちゃんとあるんですけどもこの部分っていうのは実は日本。が急速に伸びてるところだと思います今までダメだったんだけどもすごく伸びてるところって意味では非常にいい傾向だと思いますし私もそういうところにこう、うん、客観的な情報とかこういう見方もあるんですよっていうのを発信していきたいなというふうには思っていますまあ今日もねあの米中の関係その狭間に立つ日本であったりとか、はい、まああの様々なね、えー、ネタを解説いただこうと思いますがさあまずこの時間はウクライナ情勢について今日は新聞各紙一面ロシアがマリウポリを掌握したというふうに、まあ、これ、えー、プーチン大統領があのショイグ国防相とお話をしている映像なんかも出しながらですね、えー、出てきていますなんかプーチンさんがあのすごく座り方に特徴があるよなっていうようなねう、えー、ものすごく深く腰掛けてしかもその椅子をものすごく机に引き寄せて引いてで机に手をかけている、ね、今回距離近いですよねそうなんですよね、えー、この間はなんかバカみたいにこう,<笑>そうです、ね、テーブルでやってたけれどもと。えーまあね、あのその辺も含めてこういろんな分析も出てますけれども、うん、さあマリウポリ掌握してきましたこれウクライナ側は否定してますね、うん、これも本当にまあ先ほどおっしゃったその情報戦だと思いますけどやはりこれ
こんだけロシアがこの掌握したというのをこうあえてこうプロパガンダで出してるっていうところっておそらくこれやっぱり焦りで実際には多分掌握してないんだろうなとできてないんだろうなっていう裏返しでしょうかなというふうに思ってます、まあね、あの製鉄所に関してはもうあのロシア兵の命を考えると、うん、追撃をするなとでその代わり封鎖をするんだという形だから、うん、そこにはまあ市民も含めて残っているということですね。えー、そうですね、うんでこの製鉄所もなかなかこれ落ちないというところの裏返しですよね、はい、大体この裏読みをしていくと、このプーチンのこれまでのこの戦争って、言ってることって大体逆のことやってますので、はいえー、あの戦争はしないって言っときながら、軍事行動、特別軍事行動はしないって言った、翌々日に行動を起こしたりとかっていうことがありましたよね、最初から。はい、そこはもう、ある種、あの裏読みをした方がいいっていうのが一つと、あと、まあ、かなりやはりそのプロパガンダっていうと、はいロシアのこのプロパガンダが負けてる、もう一方的に今回負けてるなってのがよくわかりますね、かたやのウクライナっていうのは、うんはい、これ、実はプロパガンダじゃなくて、やはり民主主義国家である、このいわゆるナラティブという言われてるものをすごく重視してるもの、うんうんはい、ナラティブとプロパガンダ、どう違うかっていうと、プロパガンダはまあ声のでかさと同じことを言って、お前ら聞けと。自分がまあ主体なわけですねところがゼレンスキーさんをはじめとしたこのウクライナのいわゆるナラティブっていうのは相手にどう聞こえるかと、はい、例えばこの間の,あの日本の国会の演説なんかもそうですね、えーえーえー、これは相当練りに練ったものを相手の国民がどう聞いてくれるのかっていうところこの勝負が非常に出たこの試合。戦争だったなというふうには思ってますね、まあ、プーチンさんは自分のところの国益を主張しましたけどゼレンスキー氏はさらにその上というか先の自由と民主主義のために戦ってるんだと、はいそうですね、もう次元の違う大義ってものを掲げてでそれに世界中もそうだよねっていうふうにこう。入っていったそうですね、しかもそれも全部各国各国に、うんあのうん、そこの情勢に国情に合ったもの分和を考える味付けを変えてきてます,、ね、てきますでこれ実はその私もあの日本の演説する直前にあのウクライナのシンクタンクが作ったそのし、えっと、ゼレンスキーさん向けの資料、はい、内部資料って見たことがあるんですけどもまあきめ細やかくこう。リサーチをしていてい例えばこの日本の A 社 B 社 C 社はいま、えー、だにロシアと、えー、この交易を続けてるとでもこの社はやめているとで某この、えー、ある携帯電話会社はこれだけの寄付をロ、はい、ウクライナにしてくれてるんだっての徹底的なこの分析をしてるんですその上での,あの演説なんですよねそこはもう練りに練,練りつつ、はい、さらに相手にどう聞こえるかっていう,うそのナラティブっていうところを非常にこの考えているっていうところですよね。で、これやはり本当に日本も実は学ばなきゃいけなくて、はい、日本のね、某お隣に一番そのプロパガンダが大好きで声がでかい国がありますから、奴らとどうこの言うのかとどう向き合うのかっていうところでは非常に今回我々も学ばなきゃいけないし、私も今後ちょっと研究をしていこうと思っている部分ですね。このあたりは。ここが気になるプラススタジオ長官各紙が入ってまいりました、まあ、先ほども、ね、扱ったロシア側がマリウポリを掌握したという、うん、これを一面トップというところが多いですね朝日、読売、毎日と、えー、3、市が一面トップとなっております、えー、そして産経新聞なんですが一面トップが台湾1 2 0 0キロ巡航ミサイル上海射程近く量産開始対中抑止力強化という見出しがついております。これ皆さん気になったいや素晴らしいこれ産経さんのスクープですよねやっぱりこの1200っていうとこれまではギリギリ上海、はい、あの1000キロぐらいのミサイルは持ってるんではないかと、えー、でギリギリ上海が入るんじゃないかって言われてましたけど、はい、これ1200だとがっつり上海は入りますのでいわゆるそのデルタですね地域あの上海郊外も入るので、はいえー、これがしっかり配備されると非常にこれは大きな武器になって。くると思いますねで結局、今も問題は今回の,、はいまあ、あのウクライナ侵攻でもそうなんですけども、えー、やられてもやり返せるかどうかっていうところなんですね、はい、そこでいうとこれ、例えば中国が上海、非農民になるねと思わせるっていうのはこれ相当高いこのハードルになります、中国側にとってはハードルになるのでこのミサイルっていうのはもうある意味、すごくあの大きな中国と台湾の関係でいうと大きな武器になってくるとは思いますね。うこの、ね、射程が1000キロ台のものを持つこの抑止力であるとかっていうところ、まあ、日本は、ね、後ほど、ね、あの反撃能力の話でも出るかもしれませんけれども。
、長い射程のミサイルっていうのをこう自制し続けてきているっていう歴史がありますよね。本当にそう意味のない自制ですね、私からするとね、うもうなんでその自制する根拠も、ねそのまあ、憲法にっていう話はもちろんあるんですけど、じゃあどの、何キロ先が。これ一体意見になって攻撃なのかって議論もしないままなんとなくっていうこの現状維持を続けてくるというこの国の一番悪いこの政策がこのミサイル政策に出てると思いますよね。でこれ本当に台湾ってものすごくしたたかにやってるんですよ、はい、このミサイル特にミサイル開発に関してはこれ非常にあのアメリカのペンタゴンの友人が言ってて、はい、あの言ってたセリフがあるんですけども。台湾,台湾の軍人というのは表向き我々と仲いいふりをしていると、うん、だけど確信のじゃあお前どのミサイル持ってんだと飛距離どのぐらいなんだっていうところに関しては絶対に彼らは喋らない我々にすら一切言わないって言ってたんですねでこれこそがやはりその本来の安全保障の真髄なわけですよね。例えば日米同盟どうかっていうと、まあはいまあまあ、ある意味すぽんぽんですよねもう全部知ってる。アメ,もうアメリカがしちゃってるっていうんではなくて、はい、同盟国であるアメリカですら本当にこいつら何持ってるんだっていうこのある意味疑心暗鬼にさせることっていうのは非常に大事なわけですよねなのでこれはもう日本としてはそれこそ岸田さんが言ってるしたたかにじゃないですけどしたたかにやるぞやるぞっていうのがどうも多くて、はい、であの日本のこの防衛政策特にそうですけどやるぞやるぞって言って、うん、あの蓋開けたら意外としょぼいねっていうのが多いんですけどそうじゃなくて。あえてやるぞともやらないぞとも言わずにしたたかにえこんなミサイル開発してたんだっていうふうに思わせるでそのミサイルも能力はちゃんと言わないんだよとなかなかこの民主主義の制度でいうと難しいんですけども、はい、こと国防に関してはそういうふうにやって特に敵方。を疑心暗鬼にさせるっていうのが一番の抑止力だというふうに思いますね。まあこのねあのミサイルっていうとなかなかあれですけど、そのまあ推進力でもってまあ大気圏外まで上がり、はい、そして。えーまあ、遠くへ飛ばすっていう,こう能力で考えれば、うんうん、あれ、日本って結構ロケットはいろんな技術持ってたよねとか種の部分っていうのはこれものすごくあります、うん、だからなんでロケットとミサイル、うん、特に弾道あの大陸間弾道ミサイルもそうなんですけど、はい、要は何が違って上に乗っけるもの衛星乗っけるか、うん、弾道乗っ,てる乗っけるかだけの違いなんですだから要は能力はフルであるのに意思が全くないからダメなんですよ。あそこの掛け算そうなんですが、うん、ここ変えるのはこっちのまさに意思を変えるだけの話なんですよね。考えを変えてしまえばそれをまあいろんな法律議論もちろん大事ですいろんな法律議論大事なんですけども現状変更をしてるのは周りの国たちなわけですよね。うんうんうん、中国北朝鮮ロシアど、はい、どんどんどうだとミサイル防衛でできないよってミサイルバンバンバンバン開発してきてるそれもあ,のあたかも自慢するかのように撃ってきてるわけですからそこはもう,こう日本も対応変えるべきだというふうに思いますね。今朝はあ青山学院大学客員教授でジャーナリストの峰村健二さんとお送りしている飯田浩司の OK 工事アップ、えー、この時間からあ7時をまたいでがっつりと一つのニュースを掘り下げてまいります、えー、ニュース7時またぎでありますさあ,あその前にですねまず株と為替の動きをお伝えしておきます、えー、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価21日の取引ですが前の日と比べて368ドル3セント安い3万4792ドル76ドル76セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 278.42 ポイント下がって1万 3174.65 でした一方円相場ですが1ドル128円30銭付近で取引されておりますまあ、ダウ平均ここのところずっと上げが続いてきましたけれどもここで一服というところです金融引き締めを警戒というような見出しが立っております午後に下げに転じたということなんですけれどもダウ平均、まあ、構成している企業の決算などが出てきたと、まあ、あの黒字の見通しなどが出てきたというところではあるんですけれども IMF 主催の討議に関して FRB のパウエル議長が午後にです、ねえー、通常の場合の 0.5% の利上げを検討するという発言が伝わりまして、まあ、その辺から金融引き締めの連想で株が下がったということであります。まあ、こうなってくると今日の東京もとといいいうところなのか、えー、注目したいと思います、えー、ではこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカと中国が初の防衛国防相会談
中国の魏鳳和国務委員兼国防相は20日アメリカのオースティン国防長官とおよそ45分間にわたって電話会談しました、えー、中国側、魏氏は台湾問題をうまく処理しなければ両国関係を転覆させるような影響をもたらすと述べ台湾への関与を深めるアメリカに対して警告を発したということですで一方、オースティン氏は魏氏に対して台湾への軍事的威圧への警戒感を伝えるとともにウクライナを侵略したロシアを支援しないよう釘を刺したとみられております。えー、そしてでまあ、昨日伝えられたニュースですけれども中国の習近平国家主席はボアオアジアフォーラムという、ね、経済フォーラムで演説をしまして、えー、冷戦思想を排除し単独主義に反対すべきだと、まあ、ウクライナ制裁に批判を,をしたというようなことも伝えられております。さあ米中関係これは本当にあの重要な私は会談だったと思いますね。うん、このでギホーは国務委員って、まあこのえー、国防大臣ですね、はい、この方ってもいわゆる習近平氏の右腕と呼ばれている軍人で、はいえー、さらにもともと第二砲兵というこのミサイル部隊をやっていたまあエリート中のエリートなんですね、はいまあ、彼が出てきたっていうのがまず一つ重要な点ですね、えー、でもこれでもうこの中でも話した通り、これ、アメリカ政府のえホワイトハウスの高官とちょっとあのこの間、電話でやり取りしたんですけれども、もうメッセージは台湾,台湾に対してどう言うか。っていうところがもう一番のポイントだというふうに言ってました。うで、どういうことかというとですね、はい、この今回の実はウクライナ、ロシアによるウクライナ侵攻を誰よりももうこう前のめりになって見ているのが実はもう習近平氏なわけですね。はい。でこれやはり自分の台湾侵攻、えー、どうさてどうなるかいなというのをもうこう、なめるように見てるわけです。西側がどう反応するのか、はいうんうん、でそこでいうと、2つポイントがあって、はい、1つはこれ、実はあれ、意外と西側諸国、特にやっぱりこれまでひ弱だった EU なんかも、対ロシアに対して強硬な。経済制裁出てますねとここは多分中国、ロシアもそうですし、中国も予想以上のこの団結と速さと、はい、さらにその制裁の強さだと、まあ、スイフトからの排除もそうですけど、これは多分相当大きなパンチにはなってるんです。一方でじゃあ今回、結局、バイデンさんは最初からウクライナには軍事は派遣しませんと言っていると。はい、いとってことは、やっぱりアメリカはふぬけがないのかと、で台湾の時にもほら見ろと、あいつら手出してこないだろうと。っていうふうに中国は思ってる節があるんですね。なので、ここの特に台湾の時には違うんだと。はい、ウクライナは。実は同盟でもなくて、あのえー、とアメリカと同盟関係でもなんでもないわけですよね、だから手を出さなかっただけであって、台湾はそうじゃないぞというところですね、台湾は台湾関係法という、あのまあ、台湾の国内法はあのあアの、アメリカの国内法があります、はいまあ、もちろんここには国あの防衛するというものはないんですけれども、私、えっとにえっと、2年前に、はい、あのスクープしたアメリカの政府の文書には、はい、しっかりと、もし有事が起きた場合は台湾をディフェンドすると、うんうん、防衛するって書かれてるわけですねトランプ政権でその改定になったものですよね、はい、インドパインド太平洋戦略っていうものを、えー、2018年に作られたものには書いてあるんですね、でえっと、今のバイデン政権もそれをこう引き継いでると、はい、いうことを考えると、たあのウクライナとは台湾は違うんだと、アメリカの対応は違うんだってメッセージを、今回のこのオースティンさんから、うん、あの中国の方には、えー、強く。警告したというところが一番のポイントだと思っていますあの先月、3月にバイデン大統領と習近平国家主席のオンラインでの会談があって、はい、その直後にもこの台湾に関しての話を一番最初に中国側が出してきてましたよね、やっぱりこの話、その首脳同士の受けて、今回はより現場サイドの話をしているということですかそうですねあの、今回の発表なんか見ても、前回の首脳会談のフォローアップだっていうふうに言って。ていますねはい、なので、こちらの方が具体的な話はしてるんだろうというところはあります、だからこれ、多分中国としてはです、ねうん、あのもうロシア、困ってるでしょと、われわれがちょっと手伝ってあげてもいいですよという、えーえーまあ、あ,るある種の,この宗派を送ってるわけです、だったら分かってるよねと、台湾であのお前ら少しぐらい妥協しろよという、この。あの二重のこういうメッセージというか、まあ、取引を持ちかけてるわけです、この間の習近平あの会談なんかもそうですよね。だけど、これって大きなこの誤解があって、はい、中国から見るとそうなんですけど、じゃあ、ウクライナ助けてやるから台湾だねっていう、ところが実はバイデン政権のもう外交・安全保障の
もう最優先課題が違うわけですよ、うもう優先課題、一番の最優先課題はもうロシアじゃなくて中国なんですんで中国の中でじゃあ、一番の優先課題は当然、台湾問題なわけですよ、はい、だからそこは全然、この中国側の期待っていうのは、実は違う。うこれで例えばウクライナがどれだけこう長期化しようが、何しようが台湾をディールにするなんてことはありえないっていうのが、バイデン政権のスタンスだそうですうこれねあの、そもそもアメリカは、この台湾に関しては、まあ、あの能力としてはもちろん守れるだけのものはあると、ただ、あの意思として守るか守らないかに関しては、曖昧戦略を続けてきたと、でそこに対していい加減もうそ、それじゃいけないぞっていうのが、まず軍のサイドからの OB たちからも出てきて、で、えー、先だって、安倍元総理大臣が、はい、あれ、しかもあの全世界発信する形で、プロジェクトシンジゲートを通して、曖昧戦略、いい加減やめたほうがいいっていう話を出しましたよね、うん、そうそう、これ、結構アメリカの中でも相当議論があって、はい、やはり今回のウクライナを見て、この戦略、曖昧戦略はもうやめたほうがいいんじゃないかって意見は、アメリカの中でも相当強まってます。で私ももうそろそろろこれは、はいあ,のあんまり曖昧戦略はやめたほうがいいなというふうに思ってますね。というのも、うんうん、あの内部文書の中でははっきりとやっぱり防衛するって書いてあるわけですから、まあ、そこはもう,もう出しちゃってもいいんじゃないか、まあ、出,しちゃった出したのは私なんですけど<笑>、まあ、あ,れあれも実はその報道を出した目的というのはそこですねああの中国、見くびるなよとアメリカを見くびるなよっていうのを出したくてあの内部文書をスクープしたってところあります。台湾に対してのアメリカの政策、いわゆる曖昧戦略というものについて、えー、お話がありました、あのー、守るか守らないかを明言しないということで,で、じゃあ台湾を攻めようとする中国からすると、出てくるか出てこないかわからないけど、出てきてしまったら大変なことになるから、じゃあやめとこうって、うん、今まではそれでよくしが聞いてたけれども、はい、やっぱりこれはだんだんとその、うん、中国軍の力に対して自信をつけてきた中国は、出てくるんだったらやってやろうじゃないか。なっちゃうってことですか。そうですね。あの2018年にその中国国防大学の習近平のブレーンという軍人の人に私取材したんですね。はい、でそこでももう明確に言っていたのは我々いろんな、えー、研究とかいわゆるウォーゲームと言われているそのシナリオをいろいろやったけれども、はい、アメリカは我々中国との核戦争を恐れて台湾の有事の時には絶対に介入してこない自信がある。っていう,ふうに言ってたんですねでこれは彼だけではなくて、はい、もう中国軍の中でも広まったもうこのコンセプトなんですよね、えー、所詮まあ台湾なんてあんなちっぽけなもんなんだしアメリカからしてみればただの一枚のこのカード中国をこう封じ込めるためのカードに過ぎないんだっていうのはかなり今中国の中ではこう広まってきてきるんですんなのでおそらく私の台湾有事が起こる、はい、もう戦争になる可能性ってそこのいわゆる、えー、パーセプションギャップというかですね認識のズレだと思ってるんです、はい、でその当時そのインタビューを持ってって私あのアメリカに行って当時の、えー、補佐官大統領補佐官だったマクマスター HR マクマスターさんにその話をしたんですね、はい、中国人がアメリカって、えーえーえーあのあの出,てこ出てこないよって言ってるよって言ったらもうマクマスターさんブチ切れてふざけるなともうそんな我々は必ずそこはねあのしっかり台湾をディフェンドするんだっていうのははっきり言ってるんですよねそこはなのでここの多分認識のズレなんですよ出ないと思ってる中国ここまでいけるよねと思ってていろんな手を出し,出してきただけど実はアメリカがそ,そこは相当強気に反発してくるっていうところからいろんな事故が起こるって可能性は私はあると思ってるんでこれをある意味防ぐためにも、はい、もう明確にバーンとあの有事の際有事とはこういう時の際にはもうディフェンドするんだよっていうのはある程度のところまで言う必要あると思いますねあまさにその核があるから第三次世界大戦になるからアメリカ出てこないだろうってそれウクライナに関してプーチンが言っていたことちゃうんですまさにそのだからここでそのままにしちゃうとその中国としてはオーラブやっぱりそうだろう,そう,だろうと核保有国には手出せないんだよねっていうところだけ残っちゃうっていうのはこれ非常によくないのでそこはウクライナアメリカのウクライナ政策と台湾政策というのは違うんだっていうのを明確にするべきですよねそこは。でじゃあ、その狭間に立つ日本はどうするというところが、次の課題というかね、危機の課題としては出てきますよねそうですね、ここはやはりその日本は間違いなく台湾有事になったときには主戦場になります、これはもう、あのいくら祈っててもだめです、憲法9条あったってだめです、こんなものは。じゃなくてやはりもうこれなった時に最初にこの中国軍の内部文書なんかにも書かれているのは最初に威嚇射撃とかをしてくるのはまさに日本にあるアメリカ軍基地とか自衛隊の基地の周辺に
打ってくるでこれによってお前ら出てくるなよっていうプレッシャーをかけるっていうのはもう中国軍の中ではもう作戦の中にできてるわけですからす、ね、これも巻き込まれるじゃあ、うん、どうすればいいかというとその巻き込まれた時にどうするのかと、はい、例えばその今ある空港ですね基地の空港をどれだけこうすぐに修復できるような高端化っていうんですけどこれを急ぐこと、はい、でさらにはミサイルを防げるだけのこの戦闘機とかのシェルターとか、はい、台湾がやってるような地下に潜らせるとかこれとんでもないお金はかかりますけれども、はい、そういうことをやることによって結局あこれなかなか日本もしぶといねって中国に思わせることが実は抑止力になるんですよねうそういう継戦能力の部分そういうことですね今のままだともう全部あの丸出しであの例えば那覇基地なんかもそうですけど丸出しに置いてるだけだと、はい、嘉手納基地なんかもまあ台風よけはあってもミサイルよけはないみたいな状況だとこれもう中国からあんだけミサイル持ってる戦数の発持ってる国からするともうやっちゃおうかっていうねこうなりがちですよねしかも彼らどうですかピンポイントでこう狙ったところに落とすだけの能力というのはありますか,かなり今上がってますあ、えー、っとここはこの例えば内陸の新疆ウイグルなんかの実験の,、はい、この映像衛星分析なんか私もしてるんですけれども相当ピンポイントでこの滑走路を模したものとかって滑走路の真ん中をこう,うまくこう、はい、ライン上にこう。えー爆撃でできたりしてるので昔みたいになんか、ねはい、誤差何,何キロとか何メートルなんてことはないですねしかもねもう嘉手納基地なら嘉手納基地のそっくりそのまんまを作ってそれを射撃し練習してるんですもんね、はいえー、ニュース七時またぎ米中の、まあ、国防大臣の会談の話からあやはり日本どう守るというところまでお話しいただきましたおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです中国の動向と世界平和を守るための日本の役割、自民党、河野太郎広報本部長に直撃。ロシアによるウクライナ侵略で改めて重要となった外交安全保障戦略、この時間は中国の動向、さらには世界平和を守るための日本の役割について、えー、自民党、河野太郎広報本部長に直撃いたします。えー、昨日に続いてこの時間河野さんのインタビューの模様をお送りいたしますが三浦さんは河野さんとのつながりといいますかあの実はあの昨日も明日、えー、あの河野さんラジオで「あのコージアップ」で共演しますねってメールをお<笑>したら<笑>あの楽しみにしてますっていうのやり取りを<笑><笑>なるほど、はいえー、今回はその中国だとかあるいは日本の役割まあさすがに外務大臣経験者<笑>防衛大臣経験者なだけいやこの両方を相当やっぱりコミットされてたので、えー、話は相当面白いんじゃないかと期待してますねではあ聞いていただきます自民党河野太郎広報本部長インタビューですこれウクライナ情勢これだけ深刻化してくる日本にかかる期待みたいなものっていうのも大きくなるしこれ言って話さないといけないことも大きくなってきそうですよねこの先はそうですねあのこのウクライナのこの状況は多分もうしばらく続くんだろうと思いますそうするとウクライナから逃げてきているウクライナ国民を今周りの国が受け入れてコミュニティで支えてますけどもそのコミュニティを国際社会が支えていかないといけなくなるんだと思うんですねこの先を考えるとロシアに対してっていうのは、まあ、国際社会としてもそうですけれども打つ手っていうのはどうですか限られてきますか今のところ経済制裁をしっかりと強化をしていくというのが大事なんだと思いますロシアの国内経済が疲弊していてえー、プーチンに対する非難というのが強くなってきて、うんえー、戦争の継続ができないというようなところまで持ち込まないといかんと思ってますがまだまだ、えー、ロシア経済はそこまでいっていないということですから我々少しこの経済制裁が長く続くつもりでしかも今よりもどこを強くやっていくかというところは考えていかなければいけないと思います。はいうで一方でその国内の世論を見ていると、まあ、あの大方の人がこれウクライナをこうきっちり支援をしていかなきゃだめだねっていうこと、うん、そしてその影響というのが台湾海峡だとかに影響が来るかもしれないと、うん、これ、世論調査では8割、9割の人がそこの肌感覚で意識していらっしゃいますが、うんまあ
、そこも日本としては意識しながら、ウクライナ、あるいはロシアに接していかなければいけないですかそうですねあの、今、このウクライナ情勢を一番真剣に見つめているのは、習近平さんかもしれません。んあのこの秋に、まあ、本来なら2期10年終わりましたから、はい、ここで、えー、変わるということだったんだと思うんですが、3期目もやるんだと。おそらくそのこの秋に3期目ということになればですね、えー、毛沢東、小平と,と肩を並べたいと、うん、そのためには一番大きい勲章は台湾の再統一ということになるでしょうからこの秋までは静かかもしれませんが、はい、その後どう出てくるかわからない中で、えー、今、このウクライナにロシアが侵略したときに国際社会がそれに対してどう反応してるんだろうか、それに中国経済は耐えられるんだろうか、うん、中国国内での世論はどういうふうになるだろうかというのをじっと見てるんだと思います。ただ、ロシアに対して経済制裁をします、まあ、若干の返り血は浴びてますけども、はい、そのエネルギーを依存しているヨーロッパほどではないというのが今の現状だと思いますが、中国の場合はですね、やっぱり日本経済の中国への依存度というのは非常に大きいものがあります。もうその時には返り血というよりも、ええ、こっちも、ええ、こっちも怪我するというぐらいになるでしょうし、うん、怪我じゃ済まないのかもしれません。あの我々としても中国がもうすでに台湾の防空識別圏に中国空軍の戦闘機なりいろんな飛行機が何十回何百回入ってくるというような状況下で、はい、何かが起こる。という想定をしておかなければいけないし、何かが起きたときにいきなり軍事力でぶつかり合うということがまあありうるかもしれませんが、経済制裁のような形で経済戦で始まるということも十分考えられる。そうすると今の日本で中国に対して経済制裁をかけたときにどれだけのインパクトが日本経済にあるのか。日本の国民生活にどれぐらいの影響があるのかというところをやっぱりきちんと調べ上げてうどういうタイムフレームで何を目指すかということをあの真剣に考えていく必要があると思いますねうんでその辺で、まあ、危機が起こったときにというところで、まあ、日米同盟だけでなくてさまざまな枠組みの中で、まあ、日本を守っていこうと。例えばクワッドであったりとか、さまざまな国民がありますよね。で、この間の産経が報じていて、まあ、官房長官は否定してましたが、えー、オーカス、イギリス、アメリカ、オーストラリアの枠組みに日本も参加する、そういったオファーがあるんだ、みたいなことが言われました。まあ、将来的なことも含めてなんですけれども、こういった枠組みも考えられるものですかあのそうですね、プーチンもそうですし、まあ、習近平、えー、あるいは中国、共産党を率いる中国、両方とも、民主国家ではない、まあ、いわばあ個人による独裁あるいは共産党による独裁という中でこの民主主義、法の支配、基本的人権という共通の価値観を共有している国々の中でやっぱりその価値観を守っていかなければいけない。とどっかで例えば人権侵害が行われるあるいはもう人権侵害を超えるような侵略が行われたときにやっぱりみんなでそこを助けていくっていうのは大事なんだと思いますしそれをかつてはアメリカ1カ国でやってたしかしもうアメリカにもそれだけの絶対的な力がなくなってきたアメリカの力が相対化されてきている中でどこかで何かが起きた時にみんなで助け合うというのがだんだん枠組みとして成立してくるとですねえあっちで何か起きてるけどうちは憲法9条もあるし、なんとか三原則もあるし、はい、だからうちはヘルメットを送るから、あとはごめんね、うん、でも東アジアで何か起きたときはみんな来てねっていうのが、だんだん通用しなくなってくる、うん、そうすると、世界のどこかで何かが起きたときに、日本も汗かくよと、うん、その代わり東アジアで何か起きたときには、みんなあの一肌脱いでねっていうことが必要になってくるのかな。そうするとあの、日本もそういう枠組みにいろんなものを変えていかないといけないのかな、今や日米同盟だけではなく、やっぱりこう世界中の志を同じくする国でまとまって、世界の
平和と安定を守っていくそういう段階に来てるのかなと思いますそうすると日本もそれをその同志国の一員としてやっぱり欧分の責任と負担というのを払うというのは必要なんじゃないかなと思いますね。うんうんえー、今日は自由民主党広報本部長河野太郎衆議院議員にお話を伺いました河野さんどうもありがとうございましたありがとうございました、えー、河野さんのお話聞いていただきました慎重な口ぶりながらでも結構この安全保障については踏み込んでいや踏み込まれてま、ね、踏み込まれてますねすごく、うんえー、やはり私一番こう印象に残っているのはこの習近平が3期目をやると、はい、でだからこそ,その一番の大きな勲章としての台湾の統一という部分は本当に賛同ですね、ここは。でまあ、あの河野さん、さっき毛沢東、小平兵と肩を並べたいというのをおっしゃってましたけれども、はい、これ、実は台湾統一できれば毛沢東も小平兵も超えることができるわけですね。要は毛沢東は台湾統一失敗してるわけですよね。はい、なのでここはもっと実は習近平にとってみるとこの台湾をやる意義、うんうんはい、特に3期目だからこそやる意義っていうのが実は出てくるっていう部分はこれすごく重要なポイントだと思いますねそれによってもう歴史に名を残す残せますし、うん、逆にこれしか残せる方法ないんですよね他に何をやっても。はいまあ、これだけじゃ世界、えー、第2位の大国になりましたアメリカに追いつこうとしてますひょっとしたら2028年か29年ぐらいの、ねうん、アメリカを追い越しましたと、はい、GDP で追い越しましたとなった時に、えーえーえー、じゃあなんで台湾そんな強い国が台湾をあんなちっぽけな台湾を、えー、しあの統一できないんですかってこれプレッシャーもっと高まってきますよね。基本ここのの中国っっててすごく GDP で見るところがあって、はい例えば日本に対して強気に出てきたのもこれ GDP が逆転した2010年頃からなんですだから私これアメリカとの GDP が中国逆転する時っていうのは一つの重要なメルクもあるなると思いますねこれもう変わった瞬間にほら俺たちはもうこれで世界一位だと世界一位なんだからお前ら従えと従えとあの良くも悪くも非常にこの単純なあの人たちなのでなるほど、ええ、その前に備えとかなきゃいけない,備えたけないもう時間実はないんですよねんそんなに来週の出演者ですが25日月曜日評論家宮崎哲也さん26日火曜日ジャーナリスト有本香里さんと国民民主党の玉木代表とも電話をつないでお話を伺います27日水曜日は数量政策学者高橋陽一さん28日木曜日はジャーナリストの鈴木哲夫さんとこちらは立憲民主党泉代表とまた議論を深めていきたいと思いますそして29日金曜祝日は番組初登場です防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄さん登場とこちらはウクライナ情勢等々を深めていきたいと思います地上波の日本放送はもちろんポッドキャスト YouTube ラジコのタイムフリーなどでもぜひぜひチェックをお願いします,しますえそして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2022のお知らせです日本放送の報道記者が政治経済事件や災害など日々取材して足で稼いだ現場の生きた情報を毎週木曜日の午後に更新しています今週はゴルフです藤原貴音記者が大会関係者へのインタビューなどを交えながら今日え先ほど始まった40回目の記念大会富士山系レディスクラシックについてもレポートをします大型連休中もニュースは動きます来週からも生放送を飯田浩二の OK 工事アップをよろしくお願いいたします,しします続いて教えてニュースキーワードです反撃能力自民党の安全保障調査会は政府が年末に予定する国家安全保障戦略など3つの文書の改定に向けた提言案を大筋で了承しました自衛目的でミサイル発射基地などを破壊する敵基地攻撃能力の名称は反撃能力に改めていますこの敵地攻撃能力をめぐっては先制攻撃と誤解されやすいなどの指摘が出ておりましたでこのため提言案は専守防衛を維持した上で弾道ミサイル攻撃を含む我が国への武力攻撃に対する反撃能力を保有すると明記しておりますまあ、この表現、反撃ってことはやっぱり一発やられないとだめなのかとか、ね、そういうふうに思えてしまいますがうそうですね、まあ、ただ、やはりこの私も安全保障調査会で何度か講演させてもらったことありますが、ええ、これやはりどっちにしろこの敵基地攻撃能力はやめたほうがいいんじゃないかっていうのは思いますね、これはだいぶ内容とこの実情、能力とかけ離れてるので、はい、あのこれはもう修正したほうがいいと思ってますし、まあ、一歩前進かなと思って。
ってます。で、やはりもうこれしかないんですよね。これだけもうこの北朝鮮、中国、ロシアっていうこのミサイルのこの、に囲まれてるこの日本においては、もうこれミサイル防衛ってもう明らかにもう限界。でですのでうもう守りきれないわけですね、盾がいくつあったって、もう足りないわけですよ、はい、なので、もうこうなってきたら、じゃあ、やられたら大変なことになりますよと思わせる、その中では、でまあ、これもちろんその指令機能もあるんですけども、それ以上にも,、えー、以上にも向こうの,その敵国の、はいえー、例えば滑走路とか、飛行場とか港とか、そういうところも射程に入れて攻撃できるという能力っていうのは、これはもう当然持っておかないと、これ、抑止にはならない、今、もう日本の安全保障状況を考えると、そういう状況だと思いますね打ってきたのをこうキャッチする能力っていうよりは、もう打たせないっていうところを磨いていかなきゃいけない。たら倍返し以上になるよというところですね、うん、それが抑止の問題ですただ一つこれでも私一番懸念なのが、はい、これをやるためにはじゃあ何が必要かというと、ええインンテリジェンス能力なんですよね、はい、じゃあそもそも今北朝鮮の司令部どこにあるのか、はい、で今そあのトップはどこにいるのか地下何メートルのとこにいるのかでそこにはどのようなこう、えー、防御があってはい、じゃあ例えばその地下を通すにはバンカーバスターっていうこの貫通するあのミサイルがいるそれはどのぐらい行くのかというようなところ一体じゃあこの国は持ってるんですかと。いうところが一番のこう心配なところですね。だからこれ、この反撃能力と同時に、やはりそのインテリジェンス能力の強化をやらないと、能力持ったものの、さて、どこを打ち込みますかねっていうところじゃ困るんですね。なので、これはもう一体、じゃあ、例えば中国のどこを打てばいいのか、この司令部は本当にどこにあるのかっていうのをしっかりと割り出して、そこを俺たちは知ってるんだぞって。さらにそこをやっつける能力があるぞで、ようやくそれでその能力が出来上がるので、ここはま,ああのまだこれから相当やらなきゃいけないことはある、でさらにもうそんなに時間はかけていられないという状況だと思いますね、はい、続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間最後の時最後ニュースをスープ 2.5 兆円をを超える補正予算編成へ26日にも緊急対策を発表自民、公明両党の幹事長は昨日、物価高騰に対応する政府の緊急対策をめぐって、規模を2兆5000億円超とする2022年度補正予算案の編成を政府に求め、今国会で成立を図ることで合意しました。両氏の報告を受けた岸田総理は、編成を支持すると表明、緊急対策の内容を26日にも発表する意向を示しております。えーまあ、参議院選挙を前にしてと公明党はずっと求めたことですけれども、まあ、参議院選挙に向けてね、うんえー、各党いろいろ出してきますけれどもねまあせこいですよねすごいこれ本当、まあね、その物価対策景気対策の割にはインパクトが全くないですよね桁がもう違うぐらいですね、うん、やっぱりこの日本のこの景気対策って見てて、やっぱりこう、なんかインパクトがないなっていうのをすごく感じますね、アメリカとかって、やっぱりどーんとこうぶち開けて、だから経済学って、やはり、はい、極めて心理学に近いものが、うん、心理に近いものがあるので、はい、そこのインパクトでこう、景気を不要っていうところの出し方もそうですし、額もすしょぼいなっていうのが、率直な感想ですね,ねえちょっと前まで予備費 5.5 兆円を使ってなんて言ってて、あれ、2.5 兆って、むしろディスカウントされちゃってるって、ね、なんかそういう話じゃないんですよね、いくらだからそもそもじゃあ、どういうインパクトを持って、このぐらい景気を浮揚させるためにこんだけ必要だっていう、そういう式があるはずなのに、根拠があるはずなのに、なんでこの値切りみたいに。うん市場の値切りみたいに値切っちゃうんだっていうね<笑>うとこですよね。これみんなは大体もうそこ見ちゃいますよね国民は、ね、大したことないなって言ってこれ見てじゃあ金使おうかとかいうふうにはならないですよね。しかしこれね選挙が間近に迫ってきてでその上でこう直前会社を辞められたっていうことになるとどうなんですかいろいろオファーとか来たりしないんですか。<笑>どういうオファーですか一体<笑>もう本当にあのいろんな習慣<笑>週刊,週刊誌みたいなね。週刊誌各社からもですね、<笑>はい、たくさんあのー、そのようなご質問をいただいて、えー、えっと昨日まであのー、某社員だったの、某新聞社の社員だったんで、あのー、私の口からは答えられなかったんで、じゃあちょっと改
改めて今日この場で、えーはいえー、宣言をさせていただきます。えー、出,出馬しません。<笑>しますっつったらもうその瞬間から今日はこうあお一人で勝ってみたいなことがありますからね<笑>ないですないです全くないですでもいや各社全部だ誰がリークしてるのか分かんないですけども、はい、参院選であのどこどこ選挙区から出るっていう話を聞いたんですがとか来るんですけど一体誰が流してるんだっていう本当に<笑>すごいですねもうあの出るだけじゃなくて選挙区まで決まった上で出てくるみたいな、ね、いやもちろんそういうお話はあのい,いろんな党からはいただいてはいますけどどうですかみたいな話が、えー、ありますが少なでも本人は全くそんなのは関心ないですしうもういい加減にしてくれってところですよね<笑>本当に。なんかそのほとんど週刊誌の質問あいや全然いいんですけど<笑>週刊誌の質問もほとんどメインはそこなんですよねこのタイミングでやめたとでこれは多分政界用に進出してみたいなもうこのストーリーで全部来てたのでなるほどもうこれも難しいもうね何ともこの言いたくてお前何言ってんだなわけねえだろって言いたいんですけど<笑>言っちゃい答えちゃいけないルールになってるんですうちは基本そのそ,ね、その新聞社の広報室に通してあそっかそっかそっからオフィシャルに答えなきゃいけない,い,けない,い,けないってことになってるのでるプライベートのことであってもいやいいじゃないですかプライベートのことなんだからとかって言われたんですけど、うんうんうんうん、そこは本当にできないルールになってるっていう,うまあそういうね窮屈な生活も終わったんでもう何でもあの週刊誌の皆さんのいつでもあの取材に答えますので<笑>あの<笑>またおい,<笑>もうい,ついつも来てくださいっていう話なんですが<笑>、はいはいえー、で続いてというかですねメールもいただいてるんですけれども、はい、ちょっとね一つ気になったのが、まあ、今日中国の話もいろいろいただいておりますが。えーえー、千葉柏から宇治金時さん、上海などの封鎖、工場もストップしてますよねと、これ、経済にも聞いてきますけれども、今後どうなっていくんでしょうかと、71歳の方からいただきました、上海だけじゃなくて、ロックダウン広がってますね、中国はこれはめちゃくちゃ本当にシャレになってないです、で昨日もちょっと上海の郊外のあるメーカーの会社の幹部と、ちょっと友人なんですけども、ちょっとやり取りをしたんですけども。まあ、そこの製品もほとんどだから入ってきてないんですね、その部品とかも、もう物流がほぼ止まってしまってると、はい、でまだ再開の目処も立ってない、大体、その彼が言ってたのは、もう5月の末ぐらいには、いろんな車とか、いろんな産業がもう止まってしまうだろうっていうふうに言ってました、はい、もう悲痛の叫びでしたよね。これも本当にあの政府の方も、はい、あのかなり困ってます。というのはその、うん、実は今、上海のトップは李強さんという食器で、はいえーえーえー、これも習近平氏のもう懐刀、はい、もう右腕とされてて、うん、おそらく次、えー首相に、今度の首相になるだろうと言われている。はいいた人なんですね李克強さんの後を襲うって言われてましたね、はい、なると言われてましたが、はい、これでも完全なミスをつけてるので、もうこれ、なかなか。厳しいですよねこれしかしもうゼロコロナって無理だよねっていうのは結構各各国で言われてきていることですよね。そうなんで,すねでもやっぱこれメンツなんですかもう本当にメンツですし、うん、これが今の習近平一強体制のもう一番の弊害が私これゼロコロナだと思ってるんですね。これ最初にぶち上げたの誰だって言ったらこれ習近平さんがぶち上げたと。えー、でこれほら見ろとアメリカとかヨーロッパ見ろとあいつらみんなもうコロナで大変だろうと。うんじゃあ見ろと最初に制圧したんだっていうのをこの2020年の段階でぶち上げてるわけです、はい、それでゼロコロナで行くんだって言ってしまったのをいやとのお言葉ですがって言ってこう今それをこう、はい、修正する人がいないわけですよねんみんなもちろん内心これまずいよねっていうのは分かってはいるんですけれどもこれ本当にもっとゼロコロナでもっとまずい話で言うとこれ結局日本とかアメリカもそうですけど集団免疫ができてるわけですよね。そうで,すねでまあワクチンもしっかり効いているというところがあるんですがゼロコロナをやったがためにかかってない人がまだ多いわけです中国の中でさらにはその中国のワクチンの有効性ってのも相当低い、はい、オミクロンに関して言うとひょっとしたら2割切るんじゃないかなんて言われてるわけですねでこの中でどんどん今爆発的に広がってるっていう状況なのでこれ本当にコントロールできなくなるような事態に私なるんじゃないかというのを非常に懸念してますねそしてそこで人から人へっていうことになるとさらなる変異っていうねそうですね,ううすねありえますねそこは十分に、うん